哇，北斗寺这么大，还有这么美的地方啊！那当然。这个德庙，庄神弄鬼，欺哄百姓，实属可恶。我北斗司专司天下诡异莫名之事，但若非人为，又何来神仙祥瑞？这个德庙，妄想染指庙堂，欺瞒天子，罪不可恕。此等奸恶之人，是不能放过的。之前看到你来信之后，我就已经和洞明商量过了，不能逼得太紧。德庙虽然可恶，但是它背后的影子实在是太恐怖了。我们要放长线钓大鱼，看看能钓出什么魑魅魍魉来。你现在就去大理寺报备此案，我倒要看看会有什么人会对此案感兴趣。是。哎，得嘞，这趟差事出的，砸透了。不就是一晚上的事儿吗？哎。你去跟义成说说，给我也准备间房。今儿个晚上我就在这儿住下来。啊，明儿一早再回宫去。哎，是是是，是。哎哎，回来回来回来回来。雷公公，这趁着时间还早啊，你拿着咱家的手书去一趟大理寺啊。哦，甭说是北斗寺了，就是天皇老子，咱家也得叫他退层皮。都平事，这案子。分给你了，好，知道了。这儿还有两份加急的诉状，我们也不知道该怎么办。您呢，足智多谋，四正大人说都留于您处理。好，知道了。我走了。嗯，如今这大理寺连个跑腿传话的小吏，对大人也如此不敬，真是岂有此理！宠辱不惊，做好自己的事情就好了。师傅说，你是个好官，清官，叫我跟着你，我这一身武艺才能报效朝廷。我看呐，还未报效朝廷，我就被你气得活活报销了。正御史被杀一案，内官告外官抗旨，外官告内官干政，我一个小小的平事怎能断此大案？不行。我要去找廷尉大人。大人，又讨人嫌去了。下官拜见廷尉大人。啊，窦平氏啊，你如此匆忙，可有要事禀报？大人，窦某今日接到两份诉状，一份是太监雷允的。另外一份是北斗司的，太监雷允状告北斗司欺君罔上，意图刺杀且拘捕皇上邀请入朝的德庙，而北斗司则状告德庙有命案在身，却受太监雷允包庇。下官接到两份诉状之后，觉得，哎，窦平氏，你让本官先看完诉状再说都平时啊，马上就要散衙了，你怎么还不走啊？大人，此案关系重大，正御史乃朝廷要官，如今屈死于泰安，朝廷一定会给他一个说法。而现在犯人身在驿馆而非天牢，岂有此理？大人，还望大人早做决断，叫皇上查明真相，免受内臣蒙蔽
，窦平氏所言极是。可是，非要断个是非曲直的话，那需要升堂问案，查验证据，哪有这么快呀、啊？要是想让皇上知道这件事，呃，也不难。你可以，嗯，把这两份诉状誊录一遍，明日一早送入宫中，陛下不就知道了吗？给。下官遵命。啊，待办方正，不知变通，都成啊，都成。亏你还是两榜进士，书都读傻了。哇，太岁，你今天晚上就住这儿吧。好大的房子啊！还有什么需要的，尽管和我说，不用客气。嗯，谢谢姑娘。<笑>你是瑶光的朋友，以后就跟他一样，叫我开阳姐姐就好了。啊、好。<笑>好了，本座这就要走了，临走之前再送你一道大礼。什么大礼？稍安勿躁。稍后便知。看什么呢？我跟你说啊，到了晚上你哪儿都不许去，就在这老老实实的待着，更不允许去打扰开阳姐姐，知道吗？等一下，哎，你看看你，这平常不是骂人就是吓人。再看看人家开阳姐姐，说话温柔体贴的样子，还有她的声音，啊，美滋滋的。哎，说什么呢？哼，开阳姐姐。谁？在下一城萧元，魏相公拜访您来了。哪个魏相公？当然是同中书门下平章事魏灵魏相公，本朝的相爷。当朝宰相。这边。魏相公，这位便是德庙上师。上师，这位是魏相公。不知魏相公大驾光临，民女有失远迎，罪过，罪过。严、哦、重，严重了。上师，旅途劳顿，刚刚入住客栈，老夫便来拜访，是不是有些不知趣儿啊？哪里哪里，魏相公，快请坐。请坐，请坐。嗯、啊，下官告退。你们也都退下吧。是。不知魏相公深夜到访，所为何事啊？啊，上师可知道
。皇上是怎么知道上师的名声的呢？这正是老夫托雷公公举荐的上师，皇上才邀你入宫的。多谢魏相公提携之恩。啊，免礼，请坐，请坐。上师的案子是北斗司所办，那就不能不审。老夫一定会鼎力相助，祝上师早日洗脱罪名，得以拜谒天颜呐。那这一切就拜托魏相公了。今日的提携之恩，德庙莫齿不忘。你我今后都是给皇上办事的人，如果经常能照拂一下，岂不皆大欢喜呀？嗯。哎，窦成，见过康相公。<笑>你这个窦成啊，老夫可听说了，你在大理寺可不大受人待见呐，这上上下下总有人挤兑你。大理寺同仁一向对窦成很好，哼，你呀、啊，甭理他们，燕雀安知鸿鹄之志啊？哎，你一个平事官，跑到大内来干什么？恭喜陛下，贺喜陛下呀！哦，朕何喜之有啊？臣昨日得先祖托梦，说有神仙。自东方来辅佐陛下，这岂不是大喜之事啊？先祖托梦，敢问魏相公的先祖是？臣的先祖乃辽东，丁令威呀。嗯，哎呀，魏相公原是先人后裔，朕竟不知啊。臣的先祖当年驾鹤西去，成为仙人，此后。常入子孙梦境，指点迷津，保佑其子孙呐。此次入梦点化，意义深远，臣才即来奏报陛下。皇上，有仙人自东方而来，难不成是？德庙，这个德庙是什么人物？据说此人神通广大，陛下慕其名声。便派太监雷允前往泰安邀其入宫，共商讨长生不老之事。而北斗司前往泰安，调查御史被刺一案，发现德庙在当地招摇撞骗，蛊惑人心，意图性尽。而为了掩盖真相，他们刺杀了御史郑子文。现如今，德庙是皇上请进的客人，所以嫌犯并未入狱，而是被雷公公。请进驿馆安置。荒唐，荒唐！堂堂天子，相信一个神棍，还要罔顾王法，岂有此理！北斗司直属天子，太监雷允背后又有内廷撑腰，所以大理寺上下不肯专断。下官就进宫来，请陛下圣裁。走，跟我去见皇上。方才说的是泰安七星坊的德庙，怎么，魏相公也认识此人？啊，德庙上师法力无边，美名天下呀！<笑>臣家学渊源，自幼修习，自然听过德庙上师的名字。大人，且慢，先听听他进什么谗言。哦，如此说来，这德庙上师。也算是一个有道行的真人呢、啊。是啊，是啊，只是，魏相公，皇上请德庙上师进京，可是北斗司的人却说德庙上师涉及杀人命案，还要把他送入大牢呢。荒唐，简直是太荒唐了！德庙上师人称活菩萨，心地善良，恩泽乡里。怎么会杀人害命呢？陛下，万万不可相信这种无稽之谈呐、啊！魏相公说的是，魏相公说的极是啊！皇上您看看，这朝中还是有明白人的。原来如此，哎，果然如此。魏相公本就蛊惑陛下，如果再拉来一个什么德庙上师
，两人结为同党，互为奥援，这朝堂之上，岂不是更要乌烟瘴气了？老夫岂能做事？臣以为，把德庙上师请入宫来的，是不是真人？您一看便知。闭嘴！这简直是胡说八道！桂林，此不与怪力乱神，你读的圣贤书呢？都读到哪里去了？怎么能有脸说出这种话，康相公啊？你的宰相风度呢？嗯、啊，当着皇上的面大声喧哗，出口不逊，成何体统啊？陛下，德庙杀人，北斗司是有人证物证的。桂林，有罪无罪，得按律法审过了才能知道。其实你红口白牙一言而决的。哼！陛下，国无法不治。人无法不立，陛下万不可因私废公，凭着一己私欲而破坏了律法的尊严呐！大理寺平事官窦成见过陛下。平身，陛下，康相公说的对啊，千里之堤，毁于蚁穴。若未经审判，由您一言而决，罪犯得不到惩治，谁还会相信律法？若老百姓都无视律法，依自己私欲而烧杀抢掠，天下又会变成什么样子？大胆！一个八品小官，竟敢在御前狂言，还不退下？闭嘴！你个内官阉人，有什么资格在此干预政事？退下！喂，嗯，在北斗司住的还习惯吗？嗯，还可以吧。你的幻术神乎其神，人也机灵，就是武功嘛，好像从来没有见你正儿八经用过。要不要去教武场比试比试？我，太妃。哎，刘大哥，德庙的事有消息了。怎么样了？卫林力保德庙，康相公却说德庙是个神棍。两人在陛下面前争得不可开交，陛下已经决定交由三法司公审得庙了。公审？你，你怎么了？得庙，是我的杀师仇人，而我师父对我恩重如山，以师以父，报这个仇，我等了太多年了。有三法司替你会审，一定会真相大白，替你伸冤的。要没事儿，我先回房间了。好他从小就没了父母，小时候师傅又死了，真难为他长这么大了。也不知道他受了多少苦。可不是吗？你能不能好好做？我这好不容易从后辈混成前辈，从一个小小的裴荣校尉混到了今天的副防御使，我不就图一个做没做相、站没站相吗？啊！朽木不可雕也。你最好行了吧？哎哎，对了，我跟你说个事儿啊，我这次发现一个好苗子。太岁。他们俩出去办案的时候遇到的，我试了一下，这小伙子挺有意思，我就给带回来了。一模，我跟你说了多少次了？
我北斗司，不是什么随随便便的人，阿猫阿狗都可以带进来的。他可不是什么阿猫阿狗啊，他会幻术，你会吗？你不会。他有不死的异能，你会吗？你还不会。这叫阿猫阿狗吗？有如此异能？他俩亲眼见到的。瑶光那孩子不靠谱，你不信就算了。文曲确定的事，你还不信啊？行，我把他叫过来。在你面前，我一巴掌给他拍死，然后再当着你的面活过来，你看好不好？你为老不尊吧你！若此人真有如此异能，当然可以招揽。可是他的品性不可大意。我认为这品性不错呀，为师父报仇，蛰伏十年，这叫有情有义。明知道德庙是世人所仰慕的仙人，仍然初心不改，不畏权贵，百折不挠。身怀高明幻术，只要有半点贪婪之心，就可骗得无数财富。他甘愿贫穷。哎，你说这样的人品，是不是妥妥的？我知道了。我问你，是不是妥妥的？行了，是不是妥妥的呀？妥妥的，这不就对了吗？<笑>带嫌犯，德庙薛良上堂。民女德庙拜见大人，罪臣薛良叩见大人。北斗司，状告薛良德庙伪造祥瑞，欺君罔上。假作神通，骗取钱财。郑御史查到证据，被杀灭口一案。昭文馆大学士、太子少师，同中书门下平章事，魏林、魏相公道。魏相公大驾光临，有失也赢。不必这样，兴师动众的吗？老夫是过来听审的。你们。就当我不在吗？<笑>这次三司会审，一定要秉公办案，要查出个黑白来，不要让陛下失望啊！啊！<笑>哎，你们继续继续嘛，<笑>上座。北斗司，诉告薛良德庙，假造祥瑞，欺君罔上。集贤殿大学士，全知东京留守，同平章事，太子太傅，康子重，康相公道。哎呀，康大人，有失也赢啊！听说今天是三堂会审，审神仙。老夫来瞧个热闹啊！搬把椅子，老夫也坐在这儿。上，上座。北斗司诉告薛良德庙。欺君罔上。天辉北院史，镇国军节度观察留后，签书枢密院士曹伟，曹大将军到。好，好，好，好，好，哎，坐，坐，坐，坐，坐，不用管我，别起来啊！你们忙你们的，我是来找人的。哎，哎，哎，坐，坐，坐，坐，坐。哟，两位相公也在呀、啊。我去跟亲爹怄这么久的，在外边疯够了吧？跟爹回家。走了啊！这么多人，你给爹点面子嘛？这丫头怎么这么不听爹的话呀？跟爹回家。哎呀，丫头，你不想爹，总想娘吧？你不想娘，你养的这个三花呀，死丫头啊！这这……哎呀，说什么呢？这么多人还胡说八道。好不容易我才知道你在大理寺，我来找你嘛，跟爹回家吧。这人贩都是我抓的
，我走了，这案子怎么审啊？女儿人犯是你抓的呀？啊？有本事啊！你拿把刀子过来，我今天呀、啊、要看我女儿开膛案。哎呀，北斗，开审。公公，这可有结果了？哎，还没有结果呢。这这都这么久了，怎么怎么还没有结果呢？魏相公来听审了，刚坐下，康相公又来了。哦，这两位刚安顿好啊，曹大将军又到了。啊，这这曹大将军一武将，他来听什么审呢？曹大将军是来找他女儿的，哎，所以案子拖到现在才审。原来如此。我也是怕公公您着急，啊，所以就过来说一声，我这就回去了。哦，好好好，有劳有劳。哎，请。北斗司，状告泰安七星坊德庙伪造祥瑞，杀人灭口一案，何有罪证？大人，我北斗司搜集的罪证，皆有笔录。可有人证？有，就在门外。宣，人证上堂。草民太岁，见过大人。嫌犯得庙，刚才太岁已经陈述了你的犯罪事实，如今人证物证俱在，你可知罪？民女无罪。铁证如山，你还敢狡辩？得庙。纵然你有舌灿莲花的本事，但是，在这公堂之上，你本官没有问你，不得喧哗，再敢聒噪，轰出大堂！太岁，沉住气。嫌犯得庙，方才太岁告你杀人藏尸，以秘法驱尸于闹市，制造不在场的证据，你。可认罪？大人明鉴，若是德庙杀人，将尸体藏起，便是一桩无头公案，又何必多此一举，自生是非，以至于惊动圣听呢？那么，郑御史的手书，指明你为凶手，这又作何解释？那所谓的手书，谁人看见是郑御史亲笔所写了？经过多方的鉴定，确信是郑御史亲笔书法。郑御史的笔记就不能有人模仿了吗？这必然是有人伺机报复，故意栽赃陷害于我。你自称淡泊名利，心地良善，又能得罪什么人？什么人又能协愿报复呢？泰安县令薛良。